உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் அதை நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் தியானம் பண்ண பண்ணா பிரபஞ்ச சக்தி வந்து கூடிகிட்டே வரும் அந்த டிவைன் கனெக்ஷன் வரும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு குருவா வருவாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங் அப்படிங்கிறது எல்லா மனிதர்களுமே கட்டாயம் எடுக்கணுமா என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் எட்டு பில்லியன் இந்த உலகத்துல இருக்காங்களோ இந்த காலகட்டத்துல அவங்க வந்து கத்துக்கணும் கசார் தேவி டெம்பிள் இருக்கு உத்தரகாண்ட்ல இல்ல சோட்டானிய டெம்பிள் இருக்கு ஹீலிங் எல்லாம் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுப்பாங்க அது டெஃபினெட்லி அவங்க கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம டெய்லி ரொட்டீனை வந்து பாசிட்டிவான வைப்லயே கொண்டுட்டு போறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து தர முடியுமா வாட்ஸ்அப் சோசியல் மீடியா எதுவுமே பார்க்க கூடாது நம்ம முகத்துல தான் நம்ம முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு நம்ம நாள் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த கலியுகம் ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப இப்ப எப்படி நம்ம கலியுகத்திலேருந்து சத்திய யுகத்துக்கு போனோம் சத்திய யுகம்னா ட்ரூத் ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் ஆன்மீகமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்கிட்டாங்க நேர்களுக்கு ஷாம்லாவின் அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் முக்கிய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு நம்ம ஆதன் ஆன்மீகத்துல நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலர் யசோதா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன் மேம் ஆக்சுவலா உங்க பேரை கேட்ட உடனே வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோணுனது ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ள இருந்து எப்படி மேம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் வந்து ஒரு சைல்ட்ஹுட் சின்ன வயசுலேருந்து எப்போதுமே எனக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் ஓகே ஏதாவது ஒரு ப்ரீமானிஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ அது எப்போதுமே நான் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் சின்ன வயசுலேயே மந்திரம் படிப்பேன் சின்ன வயசுலேயே ஒரு இன்னும் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டேன் வீணை கற்றுக்கிட்டேன் சங்கீதமும் கற்றுக்கிட்டேன் அது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் சொல்லலாம் ஒரு பேசிக் ஒரு யங் சில்ட்ரனில் இருக்கும்போது எல்லாருமே அது படிக்கிற காலகட்டம் தான் அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கும் நம்ம வயசாக அப்போ தான் நம்ம வந்து அது ஒரு ஒரு ஃபார்மாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரும் ஓகே ஃபிசிக்கல் ஃபார்மாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நிறைய புத்தகம்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நிறைய அந்த புத்தகம் படிக்கும் போது தான் நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெளிவாக வருது ஓகே அப்பயும் அது ஒரு பிகினிங் ஸ்டேஜ் தான் நான் சொல்ல முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அந்த டைமில் தான் நான் ஃபார்மல் மெடிடேஷன் எஜுகேஷன் மாதிரி ஒரு அட்டன் பண்ணேன் ஒரு டூ இயர்ஸை நான் கற்றுக்கிட்டேன் மெடிடேஷன் பட் நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த டைமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் டெய்லி ஏன்னா அதை பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்ம கேள்விக்கெல்லாம் அதுக்கு பதில் எல்லாமே நம்மளுக்கு உள்ளே தான் இருக்குது ஓகே நம்ம ஆத்மா தான் அந்த பத் பதில் வருது ஓகே அதுதான் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரிய வரணும் ஓகே இது தான் ஆன்மீகம் இது தான் தியானம் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்ம உடல் ஆத்மாவும் ஹார்மனி ஆயிடனா தான் நம்ம வந்து எந்த காலகட்டத்துலேயும் நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்ம டிசீஸ் இல்லாமல் நம்ம பாடி ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம வந்து எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்றாங்க அதனால் இந்த தியானம் பண்ண பண்ண உங்களை ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ப்ளஸ் உங்கள் உடல் ஆத்மா இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகிரும் அது பேலன்ஸ் ஆக தான் எல்லாமே உங்களுக்கு அச்சீவ்மெண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து ஹீலிங்கில் நிறைய டைப் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் நீங்கள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீனி ஹீலிங் அப்படின்னும் போது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது என்னப்பா இதிலலாம் ஹீலிங் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன மேம் அதை நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு அது எல்லாமே தியானம் மூலிமா தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் சொன்னல தியானம் வந்து பேசிக்காக தான் நான் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் பட் அது வந்து நம்ம பண்ண பண்ண அந்த தியானம் பண்ண பண்ண அது வந்து நம்மளுக்கு கூடிக்கிட்டே வரும் நம்ம பிரபஞ்ச சக்தி வந்து கூடிக்கிட்டே வரும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிவைன் கனெக்ஷன் வரும் அந்த டிவைன் கனெக்ஷன் வரும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு குருவாக வருவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு குரு வந்து ஒரு ஒரு இது சொல்லி கொடுத்துட்ட
ஃபைனல் டச் அப் வந்து அந்த சிவன் சக்தியை தான் நம்ம அடையணும் ஓகே அது அடையும் போது தான் உங்களுக்கு சர்டன் கிஃப்ட்ஸ் சர்டன் ஒரு பொருள் கொடுப்பாங்க ஓகே சொல்லலாம் பொருள்னு சொல்லலாம் அந்த பொருள் கொடுக்கும் போது தான் அங்கே வந்து நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்க வெளியில் வந்து என்ன சேவை செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ என்னோட கிஃப்ட் வந்து அந்த ஹீலிங் கிஃப்ட்னு சொல்லலாம் ஓகே அந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம பாய்க்கலாம் அந்த ஹீலிங் கிஃப்ட்டு என்னன்னா அது வந்து நம்ம பகிர்ந்து கூடாது பட் அது வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியணும் ஆஸ் அ கிளையண்ட் கஸ்டமர் யார் வராங்களோ அது வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது யாராவது வெளியில் வந்து ஒரு குரு வந்து இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அது வந்து நம்ம நம்பக்கூடாது பிகாஸ் ஆஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது இது வந்து நம்ம குரு நம்ம டிவைன் கொடுக்கும் போது அது வந்து அவங்க உங்கள நம்பி கொடுக்குறாங்க ஓகே அவங்களோட சக்தி அவங்க உங்ககிட்ட கொடுக்கும் போது நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து ஒரு கரெக்டான முறையான வழிபாடாக தான் நீங்கள் செய்யணும் மக்களுக்கு அது வந்து தவறாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக ஆக்கக்கூடாது ஸோ அது வந்து தெளிவாக இருக்கணும் மக்களுக்கு மக்கள் இது புரியாமல் ச சமயத்தில் வந்து தவறான வழியில் போயிடுறாங்க ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் அதனால் அது வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங் அப்படிங்கிறது எல்லா மனிதர்களுமே கட்டாயம் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதே மாதிரி இதனால என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்றது இன்னொரு கேள்விமா இது வந்து எஸ் எல்லா எட்டு பில்லியன் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்களோ இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து கற்றுக்கணும் ஓகே இது ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் இது ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்க போகுது இது வந்து நம்ம தியானத்தில் இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் தெரிய வருது அது வந்து தெரிய வரும்போது இது வந்து நான் இந்த விஷயம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஏன்னா உங்கள் உடல் ஆத்மா இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் உடல் ஆத்மா வந்து ஃபிசிக்கலி ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போது தான் உங்க வேலைய செய்ய முடியும் இல்லையா இப்ப கோவிட் வந்தது பேண்டமிக் வந்தது நிறைய பேர் இறந்தாங்க ஆனா கேள்வி கேக்குறாங்க ஏன் கடவுள் என்னைய காப்பாத்துல அவங்க டைம் கொடுத்தாங்களா இந்த ஆன்மீகத்துல டைம் கொடுத்தாங்களா இல்லையே கோயிலுக்கு போறாங்க வராங்க வீட்டுல மந்திரம் படிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க பட் அவங்க அந்த மந்திரம் அது இதெல்லாம் செய்யும் போது அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பட் அவங்க வந்து உள்ள நோக்கி என்ன அவங்க உடலில் ப்ராப்ளம் என்ன என்ன நடக்குது அது வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலை ஸோ அதை பண்ணும் போது தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம டிலீட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் வென் ஐ மீன் டிலீட்னா அது வந்து கர்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில் அந்த கர்மாவை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றுமா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கிளென்சிங் பியூரிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் அதை வந்து கிளென்ஸ் பண்ண 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 தான் அப்போ தான் அந்த பழைய கர்மாலாம் முடிஞ்சிடும் பூர்வீக கர்மாங்கெல்லாம் இருக்கும் ஜென்ரேஷ்னல் கேர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் கூட நம்ம கழிக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு எஸ்ட்ராலஜர் இல்லை ஏதாவது காசு கட்டி இந்த பரிகாரம் செய்யணும் அந்த பரிகாரம் செய்யணும் பின்தான் செய்யணும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா எல்லாமே அந்த டிவைன் தான் கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு ஒரு சில கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா இப்போ ஒரு கசார் தேவி டெம்பிள் இருக்குது உத்தரகாண்டில் இல்லை சோட்டானி அம்மா டெம்பிள் இருக்குது இவங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ தான் ஹீலிங்லாம் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுப்பாங்க அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு இன்டென்ஷனோட நீங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபாஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா அது டெஃபினெட்லி அவங்க கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது If that also is not possible, நீங்கள் வந்து வீட்லேயே உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணும் அது வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது மொத வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் மெடிடேஷனு நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் ஓகே அது அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வரும் என்னென்ன காரணங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பிளாக்கேஜ் ஒரு ஸ்டாப் இப்போ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கூட அதில் கூட உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் காசிங்கையோ ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ கிட்னி ப்ராப்ளமோ கால் வலியோ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண பண்ண அது 
அவங்க உடலும் ஆரோக்கியமாயிரும் அவங்க ஆத்மாவும் ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கியமாயிரும் இப்போ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்கில் வந்து என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து தீர்வு காண முடியுமா எல்லாமே ஓகே இப்போ எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு சண்டை வந்துருச்சுன்னு சொல்லுங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறேன் அது ஏன் அது தேவையில்லை இல்லையா நம்ம வந்து எப்போதுமே மன்னிச்சு விட்டுருந்தோம் பட் ஃபிசிக்கலாக நம்ம பண்ண தேவையில்லை நம்ம மன்னிக்க 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 அது வந்து ஆத்மா லெவலில் வைப்ரேட் பண்ணுது அந்த வைப்ரேஷன் ஆக ஆக அது வந்து உங்கள் உடல் வந்து ஆத்மாவும் ஒரு லெவலுக்கு வந்துடுது அந்த பர்சனை வந்து இப்போ உங்களை வந்து நாங்கள் ஃபோ கிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிடுறோம் பட் நீங்கள் வந்து மேபி அந்த இதுலேயே அந்த யுகத்திலே இருக்கீங்க ம் ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸு நான் காட்ட விரும்புகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம மன்னிச்சு விட்டு அது வந்து உங்கள் உங்களுக்கும் ஒரு ஹீலிங் ஆகும் எனக்கும் ஒரு ஹீலிங் ஆகும் ஓகே பட் நீ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம வந்து இது வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஓகே இது வந்து ஆத்மா லெவலில் இதாக ஆகிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இது தான் தியானம் வந்து தியானம் மூலமாக நம்ம சொல்லி கடவுள்கிட்ட சொன்னோம் உங்கள் பேர் சொல்லி நம்ம மன்னிக்கணும்னு சொன்னோம் என்னையும் மன்னிக்கணும் கடவுள் நம்ம ரெண்டு பேரையும் மன்னிச்சு விட்டால் எல்லாருமே கிளியர் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க உங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் கலீக்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க உங்கள் வட்டாரத்தில் இருக்கிற கண் பார்வையே ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மன்னிப்பு கொடுத்து அது வந்து நீங்கள் விலகிடணும் ஸோ அது விலக 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 உங்கள் ஆத்மா வந்து வைப்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பட் அவங்க வந்து அந்த லெவல்லேயே இருப்பாங்க பிகாஸ் அவங்க ஃபிசிக்கல் லெவல்லேயே இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் காட்டுறேன் பட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லாம் அந்த கான்டென்ட்டை பார்த்துட்டு ஓ இது நடக்குது நம்ம எப்போ அந்த வாரத்தை பாய்ச்சோமோ அது வந்து அது நெகட்டிவாகவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து அதில் இருக்காம நம்ம டிட்டாச் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும் அந்த நியூஸ் நடந்துச்சா சரி நம்ம வந்து அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு ஆத்மாவுக்கு ஒரு சாந்தி கொடுக்கணும் இப்போ இறந்துட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு சாந்தி அடையிறதுக்கு ப்ரேயர் பண்ணோம் அப்புறம் யார் யார் எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ப்ரேயர் தேவைப்படும் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து சேவ் பண்ணோம் அவங்கள சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ணோம் மீதி அவங்க வேலை செய்கிறாங்க இங்கே போயிட்டு ஆஃபீஷியல்ஸ் இந்த ஏனோ டீம் போயிட்டு அந்த பிளேஸில் வந்து வேலை செய்யும் போது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அவங்க ப்ரே பண்ணும் போது இதெல்லாம் அப்படியே ஜென்ரலாக கிளியர் ஆகும் வாட் எவர் வி கேன் சேஃப் வி கேன் சேஃப் வாட் எவர் வி கான் சேஃப் வி ஹாவ் டு சே குட் பை ஓகே அதே மாதிரி நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லேயுமே வந்து அந்த டெய்லி ரொட்டீன் இருக்குல்ல மேம் அது காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்து அப்படியே பாசிட்டிவாகவே போகாது ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நடந்துடும் ஸோ அதனாலேயே வந்து டெய்லியும் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம டெய்லி ரொட்டீனை வந்து பாசிட்டிவான வைப்லேயே கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து தர முடியுமா சரி காலையில் வந்துட்டு நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்பு சோஷியல் மீடியா எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது அது ஃபஷோ யார் முகத்துலேயும் நம்ம எப்போதுமே சொல்லுவோம் நம்ம பூர்வீகத்தில் வந்து எப்போதும் சொல்லுவாங்க முகத்தில் வந்து முழிக்கக்கூடாது நம்ம முகத்தில் தான் நம்ம முழிச்சிட்டு நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம நாள் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு தான் நம்ம முத வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மறுவேல பார்ப்போம் பட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எழுந்திரிச்சுன்னு ஒரு ஃபோன் எடுத்துடுறாங்க வாட்ஸ்அப்பை பார்க்குறாங்க ஒரு குட் மார்னிங் போடுறாங்க ஒரு வணக்கம் போடுறாங்க ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் லாகின் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது தவிர்க்கு நீங்கள் உங்கள் வேலை உங்கள் சாமிக்கு உள்ள ஒரு டிவைனோட இன்டர் கனெக்ஷன் அதுக்கு டைம் கொடுத்து தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற வேலைலாம் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ தியானத்தில் உட்காந்த பிறகு தான் மத் மறுவேல் எல்லாருக்குமே ஒன்று ஒன்றுத்து மேலே ஒரு ஒரு அந்த ஆர்வம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எதுக்காக இந்த இந்த ஹீலிங்கை வந்து சூஸ் பண்ணிங்க இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்கை அதே மாதிரி இதிலேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு பெரிய பாடம் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவீங்க மேம் இது வந்து எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது இந்த காலகட்டத்தில் பிகாஸ் நான் சொன்னேன் அந்த கலியுகம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ எப்படி நம்ம கலியுகத்துலேருந்து சத்திய யுகத்துக்கு போனோம் சத்திய யுகம்னா ட்ரூத் உண்மையான வாழ்க்கை ஓகே இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா எல்லாமே ஒரு போகஸாக ஒரு பிஸ்னஸாக ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியாக ஆன்மீகமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்கிட்டாங்க 
ஸோ நம்ம வந்து எப்படி போனோம்னா அது தியானம் முழுமை தான் நம்ம போனோம் அந்த அந்த பகுதிக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ண 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 தான் அந்த ஆன்மீகம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம் உங்களோட விஷன் கிடைக்கும் அந்த விஷன் கிடைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் சரி நம்ம வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கோம் மற்ற மக்கள்லாம் இந்த பகுதியில் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு புது பிளானட்டே கிடையாது ஆன்மீகம்னா அந்த சத்தியயுகம்னா ஒரு புது பிளானட் கிடையாது நம்ம என்ன எல்லாமே கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த பகுதியில் நம்ம சத்தியயுகத்தில் இருப்போம் பட் வேற இந்த மக்கள்லாம் இப்போ இங்கேயே இருப்பாங்க இது ஏன் நான் படித்தேன்னா இது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யா விஷயம் இது தேவைப்படும் எல்லாருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு காட் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் வர முடியாது அவங்க லைட்டாக தான் வருவாங்க ஒரு பால் ஆஃப் லைட் ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் பட் அவங்க ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாட்டி அது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம கண்ணுக்கு ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இது முக்கியமான காலகட்டத்தில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஒரு அவேர்னஸ்க்கு வரணும் அந்த சக்தி அடையணும் சிவன் அடையணும் ஓகே நம்ம எனக்கு ஒரு தியரி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது படித்த பிறகு இந்த ஐந்து ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம வந்து கடைசியில் வந்து சிவன் சக்தியை நம்ம அடையும் இப்போ வந்து நீங்களும் நானும் ஒரு ஜாப்ல இருந்தோம் இல்லையா பட் என்ன நம்ம எந்த எதுக்கு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா எதுக்கு வந்திருக்கோம் தெர் இஸ் அ ரீசன் ஸோ ஐ ஹவ் கம் ஃபார் திஸ் ரீசன் ஓகே இதுதான் என்னோட உண்மையான வாழ்க்கை நான் சொல்லலாம் கோஆப்ரேட்டில் இருந்தால் இந்த துறைக்கு வந்திருக்கேன்னா பிகாஸ் அது வந்து அந்த காட்சி வந்து அந்த காலத்தில் காட்டினாங்க ஒரு டீப் ரீசர்ச்சில் நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு எயிட் இயர்ஸு பட் என்னோட நான் சொன்ன ஒரு மெடிடேஷன்லாம் ரொம்ப ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது ப்ளஸ் நான் குரோ அப் பண்ணும்போது ஸ்கூல் ப்ளஸ் எஜுகேஷன் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு இது பண்ணும்போது கூட அதெல்லாம் நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் பட் பண்ண 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 தான் அவங்க வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் ஹெட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹெட்டோட ஒரு விஷன் காட்டுறாங்க அது அந்த காட்டும் போது நம்மளுக்கு இதா நம்மளுக்கு யூனோ வி டோன்ட் பிலீவ் இட் ஓகே பட் நம்ம நம்பணும் நம்பிக்கை தான் அங்கே வந்து நம்மளை சேர்க்கும் இப்போ சேர்த்ததுனால தான் ஐ ஹியர் ஐ கேன் சி பீப்புள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய கலீக்ஸ் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அந்த சைடில் தான் இருக்காங்க ம் ஸோ நான் இந்த பகுதியில் இருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல மேம் நான் ஏற்கனவே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு சார்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் ஏ அதில் வந்து அஞ்சு திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்களா ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா மேம் முடியும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் தான் இந்த குணப்படுத்துறது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங் மெடிடேஷன் வித் ஹீலிங் ஸோ தியானம் வித் ஹீலிங் இதில் வந்து அதிலே ஒரு மாதத்தில் ஒரு கிளென்சிங் ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப் இஸ் தட் ஃபோர் கிஃப்ட்னஸ் டிடாச் ஃப்ரம் ட்ராமா எப்படி நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஒரு ட்ரீம் என்னது ஒரு விஷன் என்னது பிகாஸ் ட்ரீம் வேறு விஷன் வேறு ட்ரீம் வந்து உங்கள் மனம் தான் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் நம்ம தியானத்தில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த விஷன் கிடைக்கும் அந்த விஷன் வந்து யார் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம என்சஸ்டர்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க நம்ம பூர்வீக என்சஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம சிவன் அம்மன் நம்ம குலதெய்வா குலதெய்வி அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அவங்க காட்டும் போது அதை நம்பணும் அதை நம்பும் போது தான் அதை வந்து அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்பு நம்ம எடுக்கணும் அதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கணும் ஆக்ஷன் அதை எடுக்கணும் சில பேர் அதை பார்த்துட்டு விட்டுடுறாங்க அது நம்பலை அப்படியே போயிடும் அப்புறம் அடுத்த ஜென்மம் திருப்பி வரணும் அது தேவையில்லை இந்த உலகத்தில் இப்போ வந்திருக்க நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அது வந்து அடைய முடியும் இதுதான் எல்லா பாஸ்டவே குருஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சுவாமி விவேகானந்தா எடுத்தாலும் இல்லை ரமணா ஏனோ மரிஷி அவர் வந்து அவரோட குரு இப்போ சிவன் அம்மன் அவங்களாம் வந்து காட்டிட்டு போயிருக்காங்க இதெல்லாம் இதுதான் வழி பட் அது வந்து நம்ப மாட்டுறோம் நம்ம கோயில் போகிறோம் கோயில் போயிட்டு ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன கேட்குறோம் நிறைய மக்கள் என்ன எனக்கு இந்த ஜாப் வேணும் இது வேணும் அது வேணும் காசு வேணும் ஜுவல்லரி வேணும் வீடு வேணும் காடி வேணும் அதை தான் கேட்குறாங்க பட் எனக்கு உடல் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் கொடுங்க 
உங்க வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு இந்த இது தான் நம்ம கேட்கணும் பிளஸ் அந்த லெவலும் நீங்க தாண்டிட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே கேட்க தேவையில்லை பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எந்த டைம்ல கொடுக்கணும் எப்ப அது உங்களுக்கு வரும் அது நீங்க ரஷ் பண்ண முடியாது நீங்க ஃபோர்ஸும் பண்ண முடியாது நீங்க ரஷ்ஷும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஒரு டிவைன் டைமிங் சொல்றாங்களே இங்கிலீஷ்ல ஆங்கிலத்துல அதுதான் நடக்கும் காலகட்டத்துல இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலிங்கில் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள் இருக்குது இவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு ரொம்பவே அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் மேம் நன்றி